Goedemorgen, baie welkom bij by, by hierdie eredien saam met Vare Vier Gemeente. Ek, ek denk die meeste van ons is nou al keelvol en moeg vir luidsheding. Dit, dit, dit is net skrikwekkend hoeveel keer die kracht af is en hoeveel keer ons in, in donkerte moet leef. Ek, ons, ek speel graag golf en, en ek het een vriend wat vir lang tyd gewerk het vir, vir Eskom. En ons het om spottenderwijs op die golfbaan the prince of darkness genoem, omdat hij deel was van die maatschappij wat permanent mense sy lichte kom afsit. Maar, maar ek denk die grootste donkerte rondom ons is nie dat eens kom die kracht afsit nie. Ek denk die grootste duisterdes rondom ons is, is die feit dat daar is so groot morele verval in die wereld gekom het, dat, dat leens en bedrog en misleiding eindelijk op hierdie stadium meer die norm is. Dis baie selde wat jy iemand krij wat sy woord hou en, en wat reg doen en reg optree. Dis baie interessant, in die wereld wanneer Jezus aarde toegekom het, het, het die Griekse en die Romeinse goede, as, as jy baie van die mythologie gaan lees, was hulle nie baie anders as mense nie. Hulle het ook maar geleeg en bedreeg en baie ander goede as vrouwens gaan slaap en, en net verkeerd opgetree. Maar toe Jezus aarde te kom, het Jezus vir ons kom sê, en die Bijbel sê dit vir ons, God is radikaal anders as die wereld. Hy wat die enigste God is. Hy is nie net een supermens, wat net sterker is en meer goed as ons kan doen. Nee, nee, hy is kwalitatief ander. Hy is die bron van alles wat goed is. Daar is nie een stikkie boosheid in God nie. Ek wil vandag met julle paar stikkies uit die Bijbel uitlees, maar, maar, maar koos gaan bid eers al. Jere, ons word allemaal op een of ander manier geraak dier die leens wat die wereld verspry. Jere, nie nie die wereld, ons word geraak dier ons eie leens, dier, dier ons eie misleiding. O, ons kom achter dat ons doelbewus, en soms sonder dat ons het weet, jok en mense mislei, en verlei en op een dwaalspoor bring. Hier ons leef in een wereld waar, waar skinnerstories so makkelijk geglo en geslik word. En, en jyre, as ons wil eerlijk wees, moet ons sê, ons sal graag in een ander wereld wil leef. Jyre, Peter is het gesê, het ons geroep uit die duisternis na die wonderbare licht. Jyre, ons wil vandag so bykie meer verstaan van die licht, maar ons wil ook uitvind en weet hoe jy ons kan help en kan lei na beter plek in ons levens. Een plek waar ons jy anders ken en beter aan bid. En, en waar ons, daar alles het net een kers kan aansteek in die morele duisternis. En toch vir mense kan sê, maar daar is hoop, daar is licht, daar is een God van licht. Heere, help ons vandag om u een bykie beter te leer verstaan. Amen. Ek, ek wil vandag net twee kort verse vir julle lees. Dit is 1 vers 2 en, en ek wil graag gaan kyk na die ou Afrikaanse vertaling daarvan. Paulus, die ouwe doem, die skryf van Titus, die jonge doem, en hy sê in Titus 1 vers 2, God wat nie kan lieg nie. Ons, ons lees ook in nummer 23 vers 19, Biliam is bezig om een toespraak te lever vir Balak, een koning, en dan sê hy vir hom in nummer 23 vers 19, God is niet een mens dat hij zo lieg nie, een mens dat hij van gedachten zo verander nie. Sou hy iets sê en het nie doen, iets beloof en het nie uitvoer nie, ek het opdracht om te sê en, hy het gesê en ek kan niks daar aan verander nie. Is twee, twee kort verse, wat net sê, God kan nie lieg nie. God kan nie jok nie. Dis nie in sy aard nie. Die, die, die briljante Engelse prediker, Charles Spurgeon, hy het baie jare terug geleef, het, het op een stadium gesê, daar was een tyd, waar waarheid geheers het hier op die aarde. Die mens was onskuldig, en die mens het geen leens geke, geken nie. Daar die tyd was een paradijs tyd, een tyd van harmonie tussen God en mens in die natuur. 
en dan, <coughs> ons ken die verhaal, en Spurgeon beskryf het so mooi, maar toe die duivel, die vader van die leen, <coughs> het hy in die paradijs in die geseil, en met sy gespleete tong, <coughs> het hy die mens begin mislaai. Hy het valsheid, soos die juweel opgelig, soos die diamant wat blink, en hy het aan die vrou verkoop. Hy het vir die vrou gesê, <coughs> en vir die mens, vir die man gesê, daar sal niks met julle gebeur, as julle leens begin vertel nie. Daar sal niks met julle gebeur, as julle die leens wat ek verkoop, as julle het sal glo nie. Die duivel het effectief vir die vrou gesê, neem dit, eer dit, kry weisheid dier leens. En ons weet, die vrou en die man, die mens, het die dure van die paradijs oopgemaak. En valsheid het in die paradijs ingerei. Die, die mens <coughs> het valsheid verwelkom. Asof die mens een oorlog zelf terug verwelkom. En die mens het self in sy ego en sy trots en sy hoogmoed, het hy op die swart paard van leens geklim en door die wereld begin rai. Die, die, die tragische, en ons weet het, die oomlik toe valsheid in leens en bedrog in die paradijs ingekom het, 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 het boosheid die lichte afgesit, of tenminste die lichte verdof. En die, die duisternis van onkunde in die wereld binnengekom. Die gevangenis van leens het deel van die mens sy elke dag sy leven geword. En die kettings van bijgeloof het die mens begin verstrengel so dat die mens bijgeloof eerder as Godse waarheid begin gloot. Op elke vlak van die menselijke samenleving het leens en bedrog aan die orde van die dag gekom. Die, die politici sit om lang tafels met champagne en kaviaar en hulle bespreek die toekomst van die wereld en hulle noem dit diplomatie. Of, of soos wat Langenhoof en wat self politiek is was, sê Langenhoof en het by geleentheid gesê, mens moet nooit licht nie, jy moet nie die waarheid skuins hou. Dit, dit is nie die politici wat hard probeer om leens en bedrog elke dag, in die naam van, van diplomatie te bedrijf nie, dit gebeur in die kerk ook. Die kerkleiers dra lang toegas, Hulle dra wit kleren en hulle skep hier die beeld van, van onskuld en, en van louter skoonheid. Maar daar die selfde kerkleiers laat hulle self name noem wat eretitels is, wat eindelijk net aan God boort. Abba, Vader, Paus, Papa, Dominus, Dominee, dat is net een wat rarig die titel kan dra, Dominus et Deus. Jere en God, en dis hier die mensie, dis die prins van waarheid wat ons boord aan bid, maar, maar die kerkleiers het met zachte, strelende stemme, en met die mooiste woorde, het hulle het recht gekry, om God uit sy eie kerk te verdrijf, en Godse woord, die waarheid, in twyfel te trek, en, en Godse woord net te misken. O, ons leef in een wereld waar die handelaars op die markte, die, die handelaars in die mols, baie keer probeer om extra geld te maak door nog leens te verkoop. Die, die, die advertenties is altyd so subtiel, en toch is die advertenties dikwels leens. Leens wat verspreid word om, om van die arme mense te vat en nog vir die reikes te gee. Nie alle handelaars is aan die aard van die saak 
leenaars nie, nie alle kerkleiers nie, nie alle politici nie, maar dis wat ons half gewoond geraak het aan, om te sien, in die wereld wat ons leef, hoe mensen en vooral leiders, begin bedrieg. En dis, dis soos wat Romeine 3 vers 13 sê, met hulle tonge pleeg hulle bedrog, die gif van aders en slange is onder hulle lippe, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, Dat is niet een wat rechtvaardig is nie, selfs nie een nie. Weet julle vriende, dat is geen mens, ook die ekkie en ook die jy, wat kan aanspraak maak daarop om volledig eerlijk en volledig rechtvaardig te wees nie. Leens het amper deel van ons DNA geword. Dit is verschrikkelijk om te zien hoe mense handen klap vir die verleiers, hoe, hoe die goed wat op sociale media die, die meeste likes en die meeste volgelinge kry, paie keer louter nonsens is. En hoe mense so graag sociale media en enige ander skinnerstorie, wat eindelijk maar net te leen is, wil slik en het ook vir die wereld wil vertel, hoe dit gevoerd wordt, zodat so het allemaal kan weet. Die Heere God het op een stadium besef, dat daar in die menselijke wereld een modderstorting van leens is en die Heer het nodig gehad, om dit te begin keer. Nou hoe die Heer het gedoen? Die Heere God het na een man toe gegaan, een man met die naam Abraham. Die Heere gaan na Abraham toe in Genesis 12, Genesis 15 en Genesis 17, en die Heere sluit een contract met Abraham. Die begin van die contract was baie eenvoudig, die Heere het vir Abraham gesê, trek, trek. Want die Heere wou Abraham in sy gesin een kant alleen kry, so dat hy met hulle een nieuwe pad kan begin loop, een pad van waarheid, een pad van eerlijkheid, een pad waar die mens Godse waarheid kan ontdek. En, en die Heer het die familie wat hy een kant toegevat het, het die Heer op een besonderse manier begin bereik. Ons, ons lees daarvan in Galaties 3 vers 23 tot 24, Waar Paulus skryf, maar voor die geloof gekom het, is ons onder die wet in bewaring gehou, ingesluit met die geloof wat geopenbaar sal word. Die wet was dus ons tigmeester na Christus toe. God geef hier die familie wat hy een kant gevat het, wat hy laat trek het, hier die familie van wie hy gesê het, jylle mag nie met ander mense trouw, wat nie my geloo nie. God geef hier die familie een leermeester, een onderwijzer, een life coach, iemand om vir hulle die waarheid te leer. En hier die life coach het een naam gehad, en hier die life coach een naam was die wet. Die wet. Ek, ek, ek kan onthou, daar was een stadium, wat almal Bok van Blerk sy lied gesing het. Della rei, della rei, sal jy die boere kom lei, della rei. En ek, ek weet as het loop ander mense wat gesê het, generaal de wet was beter gewees. Maar nie della rei nie, ook nie de wet nie, ook nie siener van Rensburg sal ons kom lei nie. Maar die wet, nie de wet nie, die wet, sal ons aan ons hand kom vat, en ons eerste onderwijser wees. Een onderwijser wat ons aan ons hand vat, en ons lei na God toe, na Jezus toe. Het gaan nie oor die wet he. Die, die onderwijser, die life coach, die wet, vat ons net terug na God toe. Ek kan onthou toe ek groot geword het, as iemand gepraat het oor die wet, het ek altyd gedink, die wet is die tien geboeie, wat in Exodus 20 vir ons opgeteken staat. En toe het ek later ontdek, nee, 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 die, die, die tien geboeie is maar net tien vensters in een baie groter huis. Hierdie, hierdie groter huis die van die wet het vijf slaapkamers. Die eerste slaapkamer is Genesis, die tweede slaapkamer is Exodus, derde slaapkamer is Leviticus, vierde slaapkamer is Nummerie en die vijfde slaapkamer is Deuteronomium. Godse plan met die familie van Abraham, die volk Israel, was dat hulle in die vijf slaapkamer huis van die wet so bly. 
En in die vijf slaapkamer huis van die wet, so Jesus die Christus geboren word. Maar, 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 ons weet, die hartseer is dat die kinders van Abraham, die Israelite het gekies, om, om nie hierdie, hierdie wet te gehoor, saam het gekies, om niet te bly in hierdie huis van die wet nie. Hulle het letterlijk gegaan, en in die contract, die verbond wat God met Abraham gesluit het, het die Israelite gaan opskeer. Hulle wou nie dan gehoorzaam wees nie. En in die Heere het toe besluit, wel, wel dan, dan gaan hulle, dan gaan God aan een plan moet maak. God gaan een tweede contract, een tweede verbond met ons kom sluit. God het nie opgegeen op Israel nie, God het nie opgegeen op die wereld nie. God het besluit, as die onderwijzer die wet, dan nie vir mense kan terugbring na God toe nie. Dan sal God terug gaan na die mense toe, en die mense gaan haal, waar hulle is, hy sal hulle kom soek, waar hulle leef in dwaasheid, in leens, en in boosheid. En die Heer Jesus, is gebore, in een wereld vol donker leens. En die aand toe die Heer Jesus gebore is, lees ons, dat God die lichte weer aangesit het. God het die spotlights aangesit, Verseker een van die mooiste vertonings van muziek wat ooit in die wereld was, toe die herders op die open velde, die gehoor was, wat sonder een kaarkie kon kom luister, na duisende der duisende engele, wat een loflied gesing het, oor die Christuskind wat geboren is. Maar ons, ons weet, dat die, die duivel baie graag wil he dat duisternis moes terugkom na die wereld toe, want die, die duivel specialiseer in duisternis en in leens. Daarom die duivel, die, 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 die mag van daar die tyd die Romeine opgesteek, om te gaan Bethlehem toe met alle hulle soldate en alle hulle leens. En die duivel en die Romeine het in Bethlehem honderde senkies doodgemaak, want die duivel wou baie graag, die licht wat Jezus in die wereld gebring het, wou hy uitdoof. Nou ons weet, die duivel kon nie toe vir Jezus doodmaak nie, die Heer Jezus en sy gesin het gevlug Egypte toe. En vir die eerste dertig jaar van Jezus' leven, het Jezus' licht net geskyn in sy eie aardse huisgesin, in sy eie aardse familie. Maar toe Jezus dertig jaar uit geword het, het Jezus teruggekom Jerusalem toe, en Jezus het begin om die lichte weer aan te sit, in Jerusalem, maar ook in die hele wereld. Toe die Heer Jezus terugkeer na Jerusalem toe, net buitenkant Jerusalem, het God die spotlight weer laat skyn, en een stem in die jimmel het gesê, kyk na Jezus, dis my geliefde seen, en weke wel baat. God was bezig om die lichte van waarheid weer in die wereld aan te steek. Jezus het het gedoen dier elke preek wat hy gelever het. Daar die besonderse preek, die bergpreek, waar Jezus onder andere gesê het, moet nie jou eet afleen nie, nie by die jimmel nie, ook nie by die aarde nie, laat jylle ja ja wees, en jylle nie en nie wees. Want enig iets wat meer is dit, is kom van die bose. Die Heer Jezus het licht laat terugkom en die leens ontmasker in die wereld. Die Heer Jesus na die kerkleiers toe gestap. Die Heer Jesus hulle wit gepleist in die graf te genoem. Hy het vir hulle gesê, jylle slange, jylle adder geslag. Die Heer Jesus het letterlik vir die kerkleiers gesê, jylle is kinders van die vader van die leen van die duivel. Die Heer Jesus het waarheid teruggebring ter mensese motieve te ontmasker. Die Heer Jesus het die rijk jong man innig lief gekry. En hy het vir hom gesê, vir jou is die koninkryk van God so nabe. Hy het, hy het gegloe, hierdie man kan die oorgang maak. Maar toe het Jesus, hierdie rijk jong man, sy motieve ontmaske, toe die Heer Jesus effectief vir hom gewaas het. Jy word gedrijf dier gierigheid en dier geld. Dis jou leens. Glo die waarheid volg Jezus, maar die rijk jongman kon het nie doen nie. Die Heer Jezus het waarheid teruggebring, naar die wereld toe, 
to die vrou wat op overspel betref, betrap is, die vrou wat, wat een leven gemaakt het daaruit om seks te met baie mans wat nie haar is nie. Toe sy voor die Heer Jezus ingesleep is, en die Heer Jezus die waarheid ontmasker, het nie net sy is wat sonde is nie, maar al die ouders wat rondom haar staan met klippe om haar dood te gooi. Maar die Heer Jezus het die verhaal laat bly in haar leen nie. Die Heer Jezus haat sonde van ons leens. Die Heer Jezus het, het die vrou opgetel, maar hy het toch van gesê, ga dan jy en sondag nie verder nie. Hou op met jou ouwe slecht leven, kom terug na die waarheid toe, kom terug na Godse waarheid toe. Die Heer Jezus het vir drie jaar lichte aangesit in Jerusalem in die suide, in Galilea in die noorde, in die tien stede van die Decapolis, Die Heer Jezus het licht aangesit en die duivel kon nie weer die leen permanent laat wen nie. Jezus in sy groot preek op die berg gesê, die koninkryk van die licht, hy sê dit eindelijk in Matthäus 4, die koninkryk het nabij gekom. Die koninkryk van God het nabij gekom. Het is so, so nabij, want die koning is hier, luister na die koning. Die Heer Jezus het effectief vir mens ook gesê, dit maak nie saak hoe donker jou leven lyk nie. Kan ek het weer sê, dit maak nie saak hoe donker jou leven lyk nie. God kan en wil sy licht in jou leven laat ansit. Maak nie saak hoeveel mense vir jou lach nie. Dit maak nie saak hoe min jy van God weet nie. God wil sy koninkryk van licht in jou leven aanskakel. Die koninkryk is so nabij. En daarom het die Heer Jezus in die saligsprekinge effectief gesê, enige iemand, maak nie saak wie jy is, hoe arm jy is, hoe rijk jy is, hoe zwaar jy krij nie, enige iemand, dis net een oomlik ver. Jy kan in die koninkryk van die licht inkom. Die Heer Jezus het gesê, salig is die wat arm van gees is want dan hulle begoe oor die koninkryk van hemel, salig is die wat treer, wat hulle sal vertroos word, salig is die sagmoedig is, wat hulle sal die aarde beerwe, salig is die wat honger en dors na die gerechtigheid, wat hulle sal versadig word, salig is die barmhartig is, want dan hulle sal barmhartigheid bewys word, salig is die wat rein van hart is, wat hulle sal God sien, salig is die vrede makers, wat hulle sal kinders van God genoem word, salig is die wat vervolg word, ter wille van gerechtigheid, want dan hulle boor die koninkryk van die jimmele. Salig is jylle, wanneer die mense jylle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad die jylle spreek om my ontwil. Verblij jylle en verjeug jylle, omdat jylle loon groot is in die jimmel, want so het jylle die profete vervolg wat voor jylle gewees het. Die koninkryk van die jimmel is een oomlik ver, en jy kan haar ingaan, en ek kan haar ingaan. Die Heer Jezus het nooit vrede gemaakt met sonde nie. Want sonde is feil en sonde is donker. En sonde vernietig mensese levens en breek Gods hart. Julle sal het nie geloof nie, maar ek het vir een kort rikkie, een baie kort rikkie, het ek meisies hokkie afgerig op laarsko. Ek, ek weet amper niks van hokkie nie maar my dochter het in die hockeyspan gespeel, en hulle het een verskrikkelijke pak slaag gekryd in College Park, hulle het iets soos 5-0 verloor, en hulle moes die volgende week weet in College Park speel, die kouds het geloop, en daar was, daar was niemand om laaf te rach, en toen ek sê, ok, ek sal laaf rach, en, en ek, ek verstaan niks van hockey nie, maar ek verstaan iets van competitie, en iets van motivering, en vir my was het baie eenvoudig, hockey is een spel waar jy die bal voor moet kry, en jou forwards of jou shooters moet by die backs en, en die goalie voorbij kom. Ek het net drie dae gehad, en vir drie dae, het is al wat ons gedoen het, is die shooters, die forwards, moes die bal vat, en hulle moes by die backs, ons eie backs voorbij kom, by die goalie voorbij kom, en hulle moes skoor. Die week kan na, het ons weet in College Park gespeel, en ons het 6-0 gewend, ons vir allemaal, meeste vir allemaal vir my, was dit een groot verrassing. En, en ons het die week aan had ons weer een belangrike wedstrijd gehad, en ek het uitgesien na die wedstrijd, want daar was vooral een meisie in die span, wat, wat net verstommend was, sy, sy was net briljant. En die week aan na, net voordat ons so opdraf op die veld, 
het hierdie meisie na my toe gekom en gesê, sy was opgewonde, uit haar felheid opgewonde, en sy het vir my gesê, papa kom kyk, papa kom kyk, hy het gesê kom kyk, maar papa het nie gekom nie, en het maak nie saak, hoeveel ek hierdie jong meisie, hierdie jong dame probeer motiveer het, en haar probeer troos het nie, al wat sy gedoen het, sy het geheil, sy was nutteloos, en ons het sleg verloor. Want almal, wou hierdie meisie net kom troos. Al wat sy wou he, is een papa, waar die waarheid praat. Een papa wat kom kyk het na hockeywedstrijd. Net dit. Een papa waar die waarheid praat. En die Bijbel sê vir ons, ons vader in die jimmel praat die waarheid. Altyd. Hy is waarheid. Hy is waarheid. Ons het twee tekstene tekst gelees, dit is 1 vers 2, God kan nie leeg nie. Nummer 23 vers 19, God is nie een man dat hy so leeg, een mens dat hy van gedachten sal verander nie. Maar as ander tekste ook, Jakobus 1 vers 17, Elke goeie gave en elke volmaakte geskenk kom van boe. Dit kom van die vader wat die jimmelichte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie. Malachi 3 vers 6, Die Heere kom na Israel toe en sê, Ek, die Heere, het nie verander nie. In Johannes 1 vers 5, God is licht, en in hom is daar geen duisternis nie. Ek wil vir jou sê, mag jy die God van waarheid ontdek, mag jy sy waarheid die woord van God ontdek, mag sy licht in jou leven aangesê, aangeskakel raak, so dat sy woorde in die bergpreek waar kan wees. Jylle, as christene, as gelovig is, is die licht vir die wereld en die zuid vir die aarde. Amen. Kom ons bid saam. Heere, ons beleid dat ons op soveel plekke en op soveel maniere u teleerste. Ons beleid en ons herken, Heere, dat waarheid nie vir ons makkelijk sit nie. Dat ons waarheid aantrek soos het treikie, maar het weer uittrek as het voel die wereld rondom ons raak warm. Heere, ons kyk na wat in die bezigheidswereld gebeur, En dan sien hoe, hoe mense, ander mense, doelbewus mislei. Hoe groot maatskapie, klein maatskapie uitbuit, maar net die hele rekeninge betaal nie. Ons sien, jyre, hoe municipaliteite te gronde gaan, omdat geld gesteel word. En oud het versla, net eenvoudig, gefatch word dat daar nieuwe goede opstaan wat nooit gebeur het nie. Jere, ons, ons weet, hoe, hoe soveel kere, corruptie en bedrog deel geword het van, van die rechtsstelsel. Jere, ons wil, ons wil niemand antla daarvoor nie, ons wil sê, dis ek, Ek is deel van die probleem. Heere, wil jy vir ons help om in ons eie harte te kyk en die duisternis raak te sien. Wil jy vir ons help, Heere, om die licht ook raak te sien. Wil jy vir ons een nieuwe liefde gee vir licht en vir waarheid. Wil jy gee, Heere, dat het ons verhoudings weer sal begin heel maak. En dankie Heere, dat jy ons nie geloos het in die duisternis nie, maar dat jy ons kom soek het, en vir ons een nieuwe 
beter pad kom wees het. Jaren, aan u behoor die lof en die eer, die heerlijkheid en die aanbidding, van nou en vir altyd. Want u is waarheid, u is licht, u is goed, u is ons Vader. Amen. Soos altyd, as jy bijdra wil lever vir die werk wat ons in en dier Vader vir gemeente doen, is jy welkom om so te doen. Jy kan een bijdra maak per EFT, ons bankrekening soos altyd, Vader vir gemeente, het is by APSA Bank, en die rekening nummer is soos altyd 053-058-0032. Ontvang die Seen van die Heere, en gaan leef met die wete, die genade van ons Heere Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met julle wees, en julle lei, so dat julle in sy licht, ook die licht vir die wereld mag wees. Amen.